Reliance Commercial Finance presents India SME Forum 2012. Find out the secrets of success in a series of seminars exclusively for smart entrepreneurs. Join India's biggest SME initiative to boost your business and celebrate SME achievers with India SME 100 Award. पांच साल बाद भी ऐसे भी फॉर्म आएंगे, टीशर्ट लेके जाएंगे, सोने को पहनेंगे। पॉइंट पॉइंट इस अगर पांच साल से ज़्यादा ऐसे भी फॉर्म आ पाए ना, आप स्टाफ लस लगाइए या निकल जाइए। I mean it, I mean मैं मैं कोई डेरिगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं इसमें कोई भी किसी को चैलेंज करने, किसी को दर्द पर दर्द देने की बात नहीं क अगर पांच साल से ज्यादा ऐसे सेम बंदा है एसएमई फॉरम आया यू शुड टॉप योर वेंचर इस इसके इसे ज्यादा मैं पता नहीं सकता क्यों हो रहा है क्योंकि आप खुद के पैसे से करने की कोशिश कर रहे हैं और टैक्स बचाने के चक्कर में प्रॉफिट नहीं दिखा रहे आप प्रॉफिट तक करना शुरू करिए बैंक्स वाले आपको इन्वेस्ट करेंगे आप आप जाके बैंक में नहीं बैंक में नहीं जाके आपके आपके ऑफिस में आके लोन चेक लेके जाएगा आई मीन इट अगेन आई एम शर मेनी बिजनेस पीपल के आई मीन मेनी पीपल विल 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 टेल अबाउट दैट इफ योर बैलेंस शीट इज गुड दिस डेस बैंक्स आर स्ट्रगलिंग टू डिप्लॉय इट इन सेंस बैंक्स के बैंक्स के ऊपर दबाव है कि आपके ऑफिस में आके आपको चेक देने के लिए सेम इज द केस विद प्राइवेट इक्विटी अगर आपका बिजनेस मॉडल सही है आपका बैलेंस शीट सही है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही है कि वो लोग आके देंगे ऐसा हमारे कंपनी को बनाना पड़ेगा खूबसूरत लड़की को लड़के हमेशा मिलेंगे खूबसूरत बनाना पड़ेगा खूबसूरत बनाना पड़ेगा सो पॉइंट ये है कि ये करोड़ प्रॉफिट है मान लीजिए एग्जाम्पल आई एम श्योर डिफरेंट लेवल्स के प्रॉफिट्स वाले होंगे यहाँ पर मान लीजिए किसी कंपनी के एक करोड़ का प्रॉफिट आया आपके चार्ट अकाउंटेंट फ्रेंड ने उसको एक लाख दिखाया ठीक है सो नाइनटी नाइन लैक्स कम दिखाए सो थर्टी थ्री परसेंट टैक्स के हिसाब से कितना बचा है थर्टी थ्री लैक्स एक करोड़ प्रॉफिट एक लाख दिखाया नाइनटी नाइन लैक्स कम थर्टी थ्री लैक्स बच गया ग्रेट वो पुराना जमाना नाइनटीन नाइन्टीज नाइनटीन एटीज उस वाला टाइम में सब चल जाएगा बट आज के दिन की नया सोच कैसे आपको चेंज करना होगा एक करोड़ का प्रॉफिट एक करोड़ दिखाया हो इसमें जनरली वैल्यूएशन के हिसाब से लगभग बीस मल्टीपल मिल रहा है आपको जो भी आप प्रॉफिट दिखाएंगे आपके कंपनी का वैल्यूएशन जब भी निकालेंगे ट्वेंटी मल्टी ट्वेंटी आसपास का मिल सकता है इसका मतलब अगर आप एक करोड़ का प्रॉफिट दिखाए बीस मल्टीपल के हिसाब से आपका कंपनी का वैल्यूएशन बीस करोड़ मिल चुका बीस करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से अगर किसी इक्विटी फंडिंग वाले के पास जाके आप अगर आप बीस परसेंट स्टेक बेचें आपके कंपनी का बीस परसेंट स्टेक बेचे इसका मतलब 20 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से 20 परसेंट स्टेक बेच के आपको 4 करोड़ आ गया आपके पास वो 4 करोड़ से आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते एक्सपेंशन शुरू कर सकते नया क्वालिफाइड एम्प्लॉज को ले सकते ओवरऑल गेम प्लान चेंज हो जाएगा आप 33 थ्री लैक्स वैसे uh, 33 थ्री लैक्स टैक्स बचा दिया उसको कहीं अंदर अंदर छिपाना होगा बेड के नीचे उसके नीचे उसको नीचे ये सब कैश को छिपाना होगा नहीं तो आपको रिलेटिव को किसी को देना होगा किसी साला को बुला के उसको देना होगा सच में वो साला सच में साला निकला <laughs> मेरा हिंदी भाव भावना भी समझ <laughs> ये जो भी आप एक चक्कर में आप किसी को बचाने के लिए कैश दिया एक एक अच्छा साला है वो मान लीजिए बुरा साला निकल गया है वो पैसा भी गया अन्य सभी फैमिली टेंशन क्योंकि अगर साले से साथ साले के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो साले से कोई प्रॉब्लम नहीं बीवी से प्रॉब्लम है क्योंकि वो तो साले वो तो इनका फैमिली का मेंबर होगा ना सो so, पॉइंट ये कहने का मतलब ये है कि वो ब्लैक मनी इधर छिपा उधर छिपा वो वाला जमाना खत्म हो चुका है आप वैसे आगे पढ़ भी नहीं पाएंगे उससे हर कोई देख रहे ना ऐसे भी फॉरम लगातार आना पड़ेगा अगर उसको अवॉइड करना है तो प्रॉफिट दिखाइए वैल्यूएशन बढ़ाइए नेटवर्क बढ़ाइए अपने आप के कंपनी को एक ब्यूटीफुल बैलेंस शीट वाले बनाइए सो बैंक से लोन लीजिए बड़े प्रोजेक्ट में सोचिए इसके साथ प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल वाले जाके तब इक्विटी फंडिंग लीजिए तब आप तीसरे बार जो दिख रहे टू थाउजेंड सेवन का वो एक लाख करोड़ वाला गेट उसमें आप भाग लेने की आप, आपका क्षमता बन दीजिए आपको ऐसा वाला सोच में आना पड़ेगा चाहे आपके चार्ट अकाउंटेंट फ्रेंड चार्ट अकाउंटेंट बदल लीजिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 
मैं चारवाई पर इंस्टीट्यूट का टॉपर हूँ इसे सो आई मीन आई हैव ए राइट टू सेव बिकॉज कभी कभी ये एक जमाने के चारवाई अपोनेंट पिछले वाले वो बदलेंगे नहीं मेक नो मिस्टेक उनके बस टैक्स अवॉइड करने बस एक ही मकसद है आपको भी वैसा बना देंगे आप चाहे तो ये सवाल अगर छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है एक नया एंड डायनोमिक सी एफ ओ क्योंकि सी एफ ओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि सी एफ ओ अगर एक अच्छा सी एफ ओ क्वालिफाइड सी एफ ओ को ले पूरा एनर्जी निकल के आता है आई थिंक सिमिलरली एक अच्छा ऑडिटर को लीजिए जो आपको आगे लेकर जाने की जो कोशिश में हो ये सवाल ऑडिटर को लीजिए ऐसा वाला की कि टैक्स अवॉइड करना है ये करना वो करना है इस फॉर्म ठीक है और एक चीज जनरली क्वेश्चन आता है जब ये सब डिस्कशन होता है कि हमारे कंपनी में कितने स्टेक बेचो कि हमारे कंपनी में कितना स्टेक बेचना सही जनरली अगर इंडिया में देखें जनरली इंडियन प्रमोटर्स को उनके कंपनी से इतना सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो जाता है कि वो किसी भी हालत में वो फिफ्टी वन पर तो हमारे पास ही रहना जो मर्जी हो चाहे जो मर्जी हो फिफ्टी हमारे पास ही होना खुद की बेटी को शादी करके बेच दे बेच देंगे बट बेच बेचेंगे बेच देंगे बट कंपनी को तो फिफ्टी वन परसेंट से नीचे नहीं आने देंगे इतना सेंटिमेंटल इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है इसका वेर एज ग्लोबल इसलिए इंडिया में टोटल प्राइवेट इक्विटी डील्स का अगर एनालाइज करें केवल तीन परसेंट ऑफ द डील्स इसमें प्राइवेट इक्विटी फंड मेजर के स्टेक खरीद पाए दैट मीन्स प्रमोटर्स फिफ्टी वन परसेंट से ज्यादा डाइल्यूट करने के तैयार होते हैं बाकी सब केसेस में जनरली फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट इसी रेंज में डाइल्यूट होता है इससे ज्यादा नहीं होता बट ग्लोबली फिलासफी अलग है ग्लोबली प्रमोटर्स एक कंपनी बना लेता है वो कभी कभी कंपनीज बेचने के लिए बना देता है चलाने के लिए नहीं बेचने के लिए बेचने के लिए वो कंपनी चलाता है इन द सेंस कि बना दिया और कोई अच्छा वैल्यूएशन मिल दिया वो उसको बेच दिया बात कर सो कोई एमोशनल अटैचमेंट है फर्टिफिट से जस्ट बिजनेस के एक ऐसा वाला सोच एक बार सोच के देखिए आई एम नॉट सेइंग यू हाउ टू चेंज बट सोच के देखिए कि अगर अच्छे वैल्यूएशन मिले आपके साइज बढ़ने की एक कोशिश हो तो एक मेजर मिस्टेक देने में क्या दिक्कत है वो एक है जनरली ये सब जो भी फंड्स करेंगे वेंचर कैपिटल सीड कैपिटल प्राइवेट इक्विटी उन सबको एग्जिट देना होगा एग्जिट का मतलब जो भी खरीदेंगे उनको उनको भी प्रॉफिट आना चाहिए क्योंकि वो तो आप आपके कंपनी में बीस परसेंट स्टेक बेच के उनसे पैसा लिया बट उनको भी एग्जिट देना होगा क्वेश्चन इज जनरली वो लोग डिमांड करते हैं विदिन फोर फाइव ईयर्स आपके कंपनी आईपीओ में जाए जब भी ऐसे वाला फंडिंग मिले दे विल जनरली गिव फोर फाइव ईयर्स टाइम विद इन फोर फाइव ईयर्स आपको कंपनी आईपीओ जाना होगा अगर आईपीओ हो नहीं पाया इधर आपका प्रोजेक्ट चला नहीं या मार्केट कंडीशन जो भी आई हो नहीं पाया तब आप और एक प्राइवेट इक्विटी फंड को ढूंढ के ये पहले वाला प्राइवेट इक्विटी फंड का स्टेक Uh, you have you have arranged for the that side. You have to get the second private equity fund. And पहले private equity fund जो है उनसे आपको you have to get it sold. अगर ये भी नहीं हो, then क्या होता है? तब आपको खुद करना है buyback. Buyback का मतलब आप खुद आपके shares को आप खुद वापस लेना लेना होगा. With an agreed IRR. IRR मतलब मान लीजिए वो बंदा आपके company में वो fund आपके company में सौ रुपए पर share पे invest किया. तब आप जब भी आप बाय बैक कर रहे हैं आपको 160 या 180 भी खरीदना होगा क्योंकि उनको रिटर्न देखना चाहिए ओवरऑल घूम फिर के समय ये है कि आईपीओ आईपीओ नहीं हुआ तो दूसरे फंड वो भी नहीं हुआ तो खुद को यू हैव टू बाय द यू हैव टू बाय द स्टेट सो अगर आईपीओ आया आपको एक रुपए भी वापस देने की आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो बंदा शेयर मार्केट में वो कैपिटल मार्केट में जब लिस्ट होगा मार्केट में बेच के वो चला जाएगा राइट सो वो एक डायर में याद रखना होगा क्योंकि अगर आईपीओ नहीं आ पाया वो आपके सिर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो सकता है क्योंकि आपको खुद वापस खरीदना होगा बस दैट इज द ओनली बड़ा चैलेंज है इस पूरे गेम में अगर उसको अगर आपको कॉन्फिडेंस है मैं प्रोजेक्ट अच्छा चला सकता हूँ इससे प्रॉफिट कमा सकता हूँ उसको आई लेकर जा सकता हूँ इसमें एज सच कोई इनहरेंट इशूज नहीं होता आई पी पूरे प्राइवेट इक्विटी गेम में जनरली प्राइवेट इक्विटी डील्स कंप्लीट होने में बहुत सारे इश्यूज होता रहता है लाइक से कभी कभी वैल्यूएशन के ऊपर बहुत डिबेट हो जाती है कितना वैल्यूएशन देना इसके डील फाइनल स्टेज में फिज आउट हो जाते हैं कभी कभी पूरा डील कंप्लीट हो गया शेयर मार्केट गिर गया देन डील से यार तो ऐसा वाला मार्केट में क्यों खरीदते हैं सो वो डील कभी कभी वहाँ रुक जाता है कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है मैनेजमेंट कंट्रोल दैट मीन्स वो स्टेक जो खरीद रहे हैं 
उनको कितना मैनेजमेंट कंट्रोल होना चाहिए आपको कितना मैनेजमेंट कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि कुछ प्रमोटर सर से कि हमारे कंपनी में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए दैट मीन्स कोई नो नो शुड कमेंट डिस्टर्ब ऐसा वाला ऐसा वाला डिस्टर्बेंस में कभी कभी डील फाइनेंस चेजेस हो आके फेल हो सकता है इसलिए जब भी आप ऐसा वाला प्राइवेट इक्विटी के, के लिए आगे बढ़ रहे हैं इक्विटी फंडिंग के लिए ये सब एक्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि ताकि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स फाइनेंस चेजेस में आके डील ना रुके आपके कंपनी पे ऐसा बना के ये सब एक तरफ है इस ये चार्ट में आप लेफ्ट हैंड साइड कंसनट्रेट करिए लेफ्ट हैंड साइड जो प्राइवेट इक्विटी करके लिखा हुआ वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आई थिंक फर्स्ट सेशन में आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग ये सब आई एम श्योर मस्ट हैव बिन डिस्कस कि कंपनी को कैसे ब्रांडिंग करना है वगैरह वगैरह वो सब अच्छी है कंपनी को ब्रांडिंग करना है मार्केटिंग करना है बट इतना पैसा किसके पास ब्रांडिंग करने के लिए इतना पैसे किसके पास एडवर्टाइजमेंट देना है सो so, इतना पैसे किसके पास पता नहीं आप कभी ट्राई किया नहीं किया टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पे टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पे जो फ्रंट पेज में राइट हैंड साइड कार्नर जो है फ्रंट पेज राइट हैंड साइड जो कार्नर जो होता है उसका एक दिन की प्राइस अगर आप किसी दिन वहाँ याड देना चाहें तो प्राइस इज थर्टी फाइव लाख रुपीज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिन राइट हैंड बॉटम में अगर आपको ऐड देना हो थर्टी फाइव लाख रुपीज इज द कास्ट एकेडमिक टाइम्स में देना तो पच्चीस लाख सो अगर किसी क्योंकि दिस टू आर द मोस्ट पॉपुलर न्यूज पेपर इन इंडिया अगर दोनों में देना चाहे द कास्ट इज सिक्सटी लैख रुपीज सो बेस ले आप ब्रांडिंग क्रिएट करने आप ऑफिस चले गए एंड आपके मार्केटिंग रेट को बुलाया कि चले हम ब्रांडिंग क्रिएट करें कल टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्मिक टाइम्स एक ऐड दे देना कि सिक्सटी लैख रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसीलिए ब्रांडिंग करने की सोच होना है इसका फाइनेंसिंग अरेंज करना दूसरी चीज इसलिए एक नया तरीका है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ट्रीटी इसमें होता क्या कि जो बेनेट कॉलमेन जो ग्रुप है जो बेनेट कॉलमेन जो टाइम्स ऑफ इंडिया एकेडमिक टाइम्स ये सब पेपर्स को जो चलाते हैं ग्रुप दे सेट अगर मान लीजिए आपको ब्रांडिंग करना हो अगर आपको एडवर्टाइजिंग करना हो कर दीजिए पैसा मत दीजिए आपके कंपनी में स्टेक दे दीजिए मान लीजिए आने वाले पाँच साल में आपका पूरे ब्रांडिंग कितना है मान लीजिए पाँच करोड़ का मैं ब्रांडिंग करना चाहता हूँ पाँच करोड़ का ब्रांडिंग करना चाहते हैं आपके वैल्यूएशन के हिसाब से हमको उतना वर्थ ऑफ शेयर्स दे दीजिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं इसमें एडवांटेज ये होगा आपको ब्रांडिंग क्रिएट हो जाएगा उससे वैसे वैल्यूएशन वैसे बढ़ जाएगा ऊपर से बेनेट गवर्नमेंट काइंड ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया काइंड ऑफ बड़े प्लेयर आपके शेयर होल्डर लिस्ट में आ जाएंगे आपका लिक्विडिटी का कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि टेक्निकली आप लिक्विडिटी आप जेब से नहीं गए आपका स्टेक है तो इसको प्राइवेट क्रिटी बोलते हैं ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया करते करते ऑलरेडी 600 कंपनीज के साथ ये ऑलरेडी अरेंजमेंट कर चुके हैं इस प्रोसेस में वो 8000 करोड़ की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक ऑलरेडी बना चुका है सो वैसे एस जो हम जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो हम भी ऐसा वाला अरेंजमेंट किया हुआ था वी सोल्ड टू स्टेक हमारे कंपनी में दो स्टेक उनको दिया हुआ आने वाले पाँच साल में एटी फाइव करोड़ वर्थ ऑफ एडवर्टाइजिंग हम दे सकते हैं क्योंकि उनके पास एकेडमिक टाइम्स है टाइम्स ऑफ इंडिया है नौबारा टाइम्स है रेडियो मिर्ची एडवर्ट नो पुणे में आता नहीं आता रेडियो मिर्ची और जैसे डेली बॉम्बे एयरपोर्ट्स में इन इनसाइड द एयरपोर्ट एडवर्टाइजिंग क्योंकि दोनों एयरपोर्ट्स इन साइड जो एडवर्टाइजिंग है पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के पास है ये एटी फाइव करोड़ डील में आप इसमें किसी में भी आप एलोकेट कर सकते हैं आपकी इच्छा है सो कहने का मतलब यह है ऐसा इनोवेटिव सोच आना पड़ेगा आपके लोकल चार्ट एकोनेंट ये सब सोच नहीं पड़ेगा आपके लोकल चार्ट एकोनेंट ओनली टैक्स सेविंग बस इसके अलावा आगे आपको एडवाइज करना बहुत मुश्किल है इसलिए एक डायनेमिक सी एफ ओ जो नया आइडियाज नया एस वाला नया आइडियाज ला सके बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो सी एफ ओ का पच्चीस लाख का सैलरी दे बट लेकिन अगर तीन साल सही तरीके से कंट्रीब्यूट करें पच्चीस करोड़ का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा आई मीन सच में बता रहा हूँ सो एक अच्छा क्वालिफाइड बंदे को लीजिए बहुत फर्क पड़ जाएगा क्योंकि ये बहुत बार मैं देखता हूँ जो बिजनेसमैन उनके बिजनेस जो करता है वो जनरली फाइनेंस इस मामले में इतना स्ट्रांग नहीं होता उनका डोमेन मान लीजिए टेक्सटाइल बिजनेस स्टील बिजनेस एल्यूमिनियम जो भी बिजनेस उसमें जो भी स्ट्रांग होता है जनरली फाइनेंस फाइनेंस इश्यूज में इतना स्ट्रांग होने पड़ता है जिनको प्रोजेक्ट चलाना आता है फाइनेंस चलाना नहीं आता है जिनको फाइनेंस चलाना आता है उनको प्रोजेक्ट नहीं चलाना आता है इसलिए एस एम ई फॉर्म बनाना पड़ता है हर बार तो घूम फिर के कहानी ये है कि वो फाइनेंस फाइनेंस एंगल को आप एक क्वालिफाइड सी एफ ओ को ले लीजिए बहुत फर्क पड़ जाएगा इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग आई मीन इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग 
सो प्राइवेट ट्रीटी है क्या कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को देख के हिंदुस्तान टाइम्स भी कोशिश किया सी भी कोशिश किया बट टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने ये दोनों वैसे थोड़ा फिर दे आर स्टिल स्मॉल फ्रेंकली बट टाइम्स ऑफ इंडिया इज डूइंग गुड इट मेक्स ए डिफरेंस अगर इसमें देखें इंडिया में पी प्राइवेट इक्विटी लेके बड़े कंपनी होने वाले स्टोरेज बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल इट्स एयरटेल पंद्रह साल पहले इतनी छोटी कंपनी है सभी को पता है पंद्रह साल में कहाँ से कहाँ तक आए बार के एयरटेल जो बारबर पिंकस जो जब बार के एयरटेल जो बहुत ही प्रॉब्लम्स ने बारबर पिंकस इतना फंडिंग दिया कि दुनिया में ही एक अच्छे प्राइवेट इक्विटी डील्स में एक माना जाता है इंडिया में नहीं दुनिया के हिस्ट्री में प्राइवेट इक्विटी दुनिया के हिस्ट्री में भारतीय और बारबर पिंकस का जो डील है वो अच्छे डील्स में माना जाता है देन सुजलन एनर्जी आज के दिन की सुजलन एनर्जी नहीं तो टू थाउजेंड सेवन वाला सुजलन एनर्जी जब शेयर आई मीन यू नो वॉट आई मीन सो उन दिनों में सुजलन एनर्जी भी एक प्राइवेट इक्विटी के सक्सेस स्टोरीज में माना जाता है क्योंकि क्रिस कैपिटल सिटी बैंक वो सब बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं इसमें भी सिमिलरली नौकरी डॉट कॉम और अगेन डॉट कॉम सर्किल में नौकरी डॉट कॉम एक बहुत एक सक्सेस स्टोरीज में बट इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया का साइज इंडिया का पॉपुलेशन हार्डवर्क ये सब देखते हुए फिर भी सक्सेस स्टोरीज आर लेस टू बी फ्रेंड देर आर सक्सेस स्टोरीज बट दे आर वेरी लेस आई थिंक इट डजेंट मैच द काइंड ऑफ एनर्जी एंटरप्रेन्योरशिप और द अपॉर्चुनिटीज दट इंडिया जो हमेशा दिखाने की जो कोशिश करते हैं उस एंगल से देखे स्टोरीज आर स्टिल लेस इसलिए मैं लास्ट लाइन में क्वेश्चन मार्क्स छोड़ दिया छोड़ दिया विद होप कि शायद आप में किसी का नाम इसमें आ जाए और एक पॉइंट है कि इनोवेशन एक बार लास्ट है कि यूएस चाइना और इंडिया के एक सेकंड के लिए देखें जो भी कहे चाइना इनोवेशन में बहुत बहुत एग्रेसिवली जाता है वॉट एवर पीपल मिन सर पांच साल पहले रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स डिबेट्स होता है चाइना वर्सेस इंडिया चाइना बेटर है इंडिया बेटर है आजकल लोग डिबेट भी बंद कर दी सभी को पता है कि कौन आगे कौन कहाँ पर है क्योंकि इट्स ओवर चाइना इज क्लियरली है वे है इन एवरी सेंस एग्जाम्पल यूएस वाले गूगल लाए गूगल डॉट कॉम सभी को पता होगा सर्च इंजन चाइना उसको चाइना वॉट दे डू वेन एवर यूएस वाले के कोई आई टी कंपनी आता है चाइना वाले उस वेबसाइट चाइना में चले गए आप जाके गूगल डॉट कॉम करें चाइना में चले गए इसलिए उनके लोकल एंटरप्रेन्यूर को एक मौका दिया ऐसा वाला ही एक कंपनी आप बनाओ ताकि चाइना वाला डोमेस्टिक बिजनेस से चले फॉर एग्जाम्पल गूगल नहीं चलता है चाइना में इसलिए बेदू डॉट कॉम करके एक आया वो चाइना में गूगल जैसा पॉपुलर हो गया देन फेसबुक मान लीजिए फेसबुक यूएस में आया चाइना में फेसबुक नहीं चलेगा इफ यू टाइप फेसबुक कुछ नहीं आएगा इसलिए रेन रेन डॉट कॉम वो भी इतना बड़ा कंपनी हो गया ई जो चाइना में अली बाबा डॉट कॉम करके आया अफकोर्स इंडिया में अभी फ्लिपकार्ट डॉट कॉम करके एक आया बट फिर भी देखना पड़ेगा क्या होगा फाइनली लास्टली डेल जो यूएस में है उसको कंपेरिजन में लेना होगा लेना हो जो लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स वगैरह जो बनाते हैं सो यूएस के पास चाइना के पास ये सब है अगर इंडिया के पास अगर देखें सब क्वेश्चन मार्क्स है अफकोर्स हमारे पास मान है वो चीज अलग है चाहे यूएस के पास गूगल हो चाइना के पास बेद हो हमारे पास तो मान है ठीक है बट फिर भी बिजनेस तो होना पड़ेगा ना अल्टीमेट सो घूम फिर के कहानी ये है कि स्ट्रक्चरली इंडिया में बिजनेस करना वैसे देर आर सम इश्यूज थैंक यू अगर कोई क्वेश्चन है तो बात नहीं